Assalamualaikum everyone. आज हम उधर lecture topic होते हैं regular languages and deterministic finite automata और DFA. हमरा last class है DFA शंभू के पहला शुरू करें से. तो आज हमरा देख बो regular languages एवं DFA की वह भी related. बा regular languages जन्नो में की वह भी DFA design करते पारी. अच्छा. First of all हमरा example टे देखी. Example of the find the regular expression for the language and design a DFA to accept the language. So example to do it a part of the first part will say find the regular expression for the language. So for this time being, I'm right to call it in the query. On the ball of the language to the other she languages and no regular expression. Because language the key that we can follow say L is equals to W such that W consists of zeros and ones, which is of even length and begins with zero one. The money the language to Bala Hotse a language here protect a string zero on the should have a first of all, a string will a zero on the consist of do you have a one should you have a hotse. Zero one substring the okay. So either on their language is a no other regular expression could be the hobby. Now our will see language to what's a set of those strings, those strings consist of zeros and ones. So she don't resting will a near language to consist for be that a zero among on the to you high among actor short to us. Sorry, do it a short to act on say at a length even with the other and the string or a length even with the other one should have a zero on the other. Do the other one is so is string image in the body. The hockey key string or some of just example. Zero on the should have a way. So you keep possible strings. On the condition do it up. They don't need to have a long length even at all. So I'm a little I'm just zero. One. The first condition zero on the sure it's a so the fulfill for a long the hotter length photo a link into do it zero actor one actor. So even length hello a bomb the run the sure hello. That means this string is accepted or correct. You know the number she. Zero one the shuru holo, ibong zero zero. So zero one the shuru holo ibong length four. So it all even. So it all correct. Rashi zero one the shuru holo, ibong one holo. So the zero one the shuru hai chhe. Kintu the length overall length kintu three. So ita rejected the na. So it accepted. It accepted, it rejected. What is the M on high? One zero zero one. The length four. Kintu starting kintu zero on the na. On the shuru hoyche. Tai na. That means string tau accepted na. So thale kono thoron stringa jono mukas kotha hobe. Ei thoron stringa jono jekhane zero on the shuru holo. Ebang Length even hobby. Take a sum. So it is the me regular expression lick the chai. The Halami Aro Kitsu Eragum is string leaky. You will accept it is string Jamon Doro zero one 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 zero one one zero. Upper would say zero one zero zero one one zero one zero one zero one. रकम ऑप्शन को इस चीज़ में लिखते पार बो, ठीक है सर? यहाँ तो अलग हम रहा रेगुलर एक्सप्रेशन टा जितना हमारे रिक्वायरमेंट शीत के जाए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखो पुत्ते टिस्ट्रेन आगे जीरो वन थक बे जीरो वन थक बे जब बोले तो ऐसा कंडीशन है। ताहले हम तो रेगुलर एक्सप्रेशन टा लिख बो, हम लोग की जानी रेगुलर एक्सप्रेशन तो हल ए जीरो एवं ऑन एज जन्नो 
এখানে জিরো এখানে ওয়ান প্রত্যেক স্ট্রিং এর জিরো ওয়ান আছে এই দুটো সিম্বলের জন্য রেগুলার এক্সপ্রেশন কি হবে জিরো ওয়ানই হবে আমি রেগুলার এক্সপ্রেশন লিখছি রেগুলার এক্সপ্রেশন তাহলে জিরোর জন্য জিরো ওয়ানের জন্য ওয়ান ওকে তাহলে প্রত্যেক স্ট্রিং এর প্রথম দুটো সিম্বলের কাজ আমাদের শেষ এরপরে দেখো প্রথম দুইটা জিরো ওয়ানের পরে কি আসবে এখানে কিছু নাও আসতে পারে যেমন এই স্ট্রিং এ জিরো ওয়ানের পরে কিছুই নাই তারপরে ওটা অ্যাকসেপ্টেড তারপরে দেখো জিরো ওয়ানের পরে ডাবল জিরো আসছে দেন জিরো ওয়ানের পরে ডাবল ওয়ান আসছে দেন ওয়ান জিরো আসছে অথবা জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান অথবা জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান তার মানে আমরা বুঝতে পারছি জিরো ওয়ানের পরে ওয়ান জিরো এর যে কোনো কম্বিনেশন আসতে পারে বাট শর্ত হচ্ছে ইভেন নাম্বারে আসতে হবে তাই না যেমন এখানে আসছে জিরো জিরোটা হচ্ছে কোন স্ট্রিং নাই কোনো সিম্বলই নাই তারপর দেখো দুইটা আসছে দুইটা আসলে কারেক্ট দুইটা আসছে সেটা কারেক্ট দুইটা আসছে সেটাও কারেক্ট এখানে চারটা আসছে সেটাও কারেক্ট চারটা আসছে সেটাও কারেক্ট কিন্তু তিনটা আসলে কিন্তু কারেক্ট হবে না পাঁচটা আসলে কারেক্ট হবে না তো আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জিরো ওয়ানের পরে আমরা যদি বলতাম জিরো ওয়ানের পরে জাস্ট ওয়ান জিরো কম্বিনেশন হবে তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারতাম জিরো ওর প্লাস দিয়ে লিখি বুঝতে সুবিধা হবে ওয়ান স্টার তাহলে জিরো ওয়ানের পরে জিরো ওর ওয়ানের যে কোনো কম্বিনেশন আসতে পারতো তাহলে এটার সাথে এটার পার্থক্যটা কি আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশনটা লিখলাম সেটা দিয়ে আমাদের রেগুলার ফুলফিল করবে না কারণ কি আমাদের এই রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে কিন্তু যেমন জিরো ওয়ান হবে আবার জিরো ওয়ান ওয়ান এটাও হবে আবার জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এটাও হবে সো এগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাকসেপ্টেড স্ট্রিং বাট এটা কিন্তু নট এক্সেপ্টেড রিজেক্টেড সো আমরা যেটা লিখছি জিরো ওয়ান তারপরে হচ্ছে জিরো ওয়ার ওয়ান স্টার সেই অনুযায়ী কিন্তু এগুলো সবই চলে আসবে ওয়ার্ড ইভেন সবই চলে আসবে जीरो मानव तक शुद्म जिरो वन যখন এস্টার ভ্যালু জিরো তখন ধরো আমি লিখে দিচ্ছি এস্টার ইকস টু জিরো দেন শুধুমাত্র জিরো ওয়ান আসলো যখন এস্টার ইকস টু ওয়ান মানে আমি ভিতরে গুলো একবার নিচ্ছি তখন কি হবে জিরো ওয়ান আসলো সাথে কি আসবে ফার্স্ট জিরো ওয়ান থেকে একটা আসতে হবে জিরো আর ওয়ান ধরো জিরো আসলো দেন সেকেন্ড জিরো ওয়ান থেকে একটা আসতে হবে ধরো ওয়ান আসলো তাহলে কি হলো আলটিমেটলি জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান আসলো সো দিস ইজ আমাদের गोल जोरा जोरा नहीं आसा से फुलफिल कर लो सो आल्टिमेटलीगुलर एक्सप्रेशन की जिरो ओन दें जिरो प्लस ओन सरि ओर जिरो ओर ओन होल स्टार स्टार पुराटार ऊपर जाते जख किसी आसबें तक फाइन चाचीलेंड पार्टे सम्भव मानस के बला हतो যে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তুমি স্ট্রিং গুলো বাছাই করে দাও 
5000 স্ট্রিং আছে তো মানুষ কি করত দুদিন পাঁচ দিন সাত দিন টাইম নিয়ে এসে 5000 স্ট্রিং আলাদা করে দিতে পারত ঠিক আছে কিন্তু আমরা এই মানুষকে এখানে ইউজ করতে চাই না আমরা চাই মেশিন দিয়ে করাতে এই জন্যই আমরা একটা ফর্মুলা তৈরি করতে চাই যেটা আমরা যেটা দিয়ে মেশিন কি দিয়ে কাজ করতে পারবো ঠিক আছে এই জন্য আমাদের এখন ডিএফএ তে তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা আসছে प्रत्येक चेस्ट कर लगभग चिंता प्रत्येकल जीरो मान कि जिरो देखे आन देखे आसना जिरो 
এবং জিরন দিয়ে শুরু হয়েছে তো আমার স্ট্রিংটা অ্যাকসেপ্টেড আমাকে অবশ্যই এটা এখন অ্যাকসেপ্ট করতে হবে তার মানে সি আমাকে সি হচ্ছে একটা ফাইনাল স্টেড হতে হবে ঠিক আছে তো ফাইনাল স্টেড হওয়ার কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো আমরা ডাবল সার্কেল দিয়ে আমি জিরো ওয়ান যদি পেয়ে যাই তাহলে আমি সি চলে আসবো এবং স্ট্রিংটা অ্যাকসেপ্ট করব কিন্তু বিতে থাকা অবস্থায় ওয়ান না এসে তো জিরো আসতে পারতো তাই না ধরে আমার স্ট্রিং এমন হলো জিরো 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 ওয়ান এমন হলো স্ট্রিংটা रिड कर लो पेल डिसन मेक कर शेष अवश्य रिजेक्टेड जिरो जीरो डी চিন্তা করো আমি জিরো পেলাম অন পেলাম সিতে আসলাম অ্যাকসেপ্ট করলাম ফাইন বাট জিরো ওয়ানের পর যদি আর একটা জিরো পাই তাহলে আমি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো করব না কারণ এটা একটা শর্ত ফিল আপ করছে জিরো ওয়ান দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু এটার লেন্থ কিন্তু অড লেন্থ সো এটা হবে না তাই না সো আমি জিরো আসলে এখানে আসলাম কিন্তু চিন্তা করো যে জিরোর জায়গায় ওয়ান আসতো ধরো এমন হতো স্ট্রিংটা জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে কিন্তু একই কথা এটাও রিজেক্টেড হতো কারণ তাই না তাহলে এখানে আমি জিরো না লিখে যেমন লিখতাম মানে অ্যাকচুয়ালি সি থেকে ডি তে জিরো পেলেও আসবো অন পেলেও আসবো তাই না তো আমি জিরো কমা ওয়ান দিয়ে দিলাম তো জিরো ওয়ান পাওয়ার পরে যখন সিতে আসলাম সিতে আসার পরে আমি জিরো পাই বা ওয়ান পাই যাই পাই না কেন আমি ডিতে চলে আসলাম তো আমি এটাই রিজেক্ট করলাম এরপর যদি আরো একটা কিছু আসে জিরো আসলো সরি ওয়ান আসলো অর জিরো আসলো আসতে পারে তো তাই না যখন এটা চলে আসবে তখন কি করব এটাকে আবার আমি অ্যাকসেপ্ট করব না কারণ লেন ফোর হয়ে গেছে তার মানে এখান থেকে আমি আবার সিতে ব্যাক করব ইন রেসপন্স টু জিরো অর ওয়ান যাই আসুক না কেন ঠিক আছে এখন তাহলে দেখো ওটা খেয়াল করো এই যে মেশিনটা আমি তৈরি করলাম এই মেশিনটা কিন্তু প্রত্যেক টেস্টিং এর জন্য কাজ করবে মানে আমাদের কাজ হচ্ছে স্ট্রিং দিয়ে চেক করে দেখা স্ট্রিংটা সবার জন্য ঠিক রেজাল্ট দিচ্ছে কিনা ঠিক আছে আমরা ফার্স্ট স্ট্রিং দেখতে পারি ধরো অন দিয়ে শুরু হয়েছে অন অন একটা স্ট্রিং দেখলাম অন অন জিরো ওয়ান रिजेक्टेड भेरिड এখন আসলাম জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান লেন ফোর এবং জিরো দিয়ে শুরু হয়েছে 
शेष हो गो एलिमेंट नई सिम्बल नहीं आल्टिमेटली क्या डीते रिजेक्टेड कारण डी फाइनल स्टेट ना ठीक है थार्ड सिम्बल जिरो सो जिरो पे हम डी तेलो दें फोर्थ सिम्बल आज जिरो डी थे जिरो पे सी ते आसलो स्टिंग शेष हो गो ठीक है तैयारी कीवर्ड int and ali any valid c identifier on the bolo hocche regular expression propose korte ebong dfa design korte for the keyword int this int er jonno shudhumatro int int er jonno regular expression toiri korte hobe ebong tar dfa toiri korte hobe ebong identifier amra jani identifier er niyom ache c te na c toshongkha identifier hoy amra amader moto kore likhte pari কিন্তু নিয়ম মেনে লিখতে হয় সো বলা হচ্ছে এমন এমন আইডেন্টিফায়ার এর জন্য রেগুলার এক্সপ্রেশন লিখতে এবং ওই রেগুলার এক্সপ্রেশনের জন্য ডিএফএ তৈরি করতে ঠিক আছে তো আমি তো একটা হিন্ডি আইডেন্টিফায়ারের ক্ষেত্রে কিছু বলবা আমরা ডিজিট ইউজ করি না ডিজিট ইউজ করি তারপরে আলফাবেট সরি লেটার ইউজ করি সো 0 থেকে 9 ডিজিটগুলো আমরা ইউজ করতে পারি এটাকে তোমরা যখন একটা সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবা তাহলে তোমাকে বারবার লিখতে হবে না दीची ड्रईंग चले जा बोलो अच्छे 
जीरो और ऑन दो में प्लस यूज करते हो चाहिए और शुभिता नहीं स्टार शायद है ऑन तो क्या इरेगुलर एक्सप्रेशन दिए हम रख की बुझी आश्चर्य इरेगुलर एक्सप्रेशन दिए बहुत अच्छे हैं जे जे स्ट्रिंग वाला के एक्सेप्टेड हो बे बाद जे स्ट्रिंग वाला ये लैंग्वेज में दाज बे शे स्ट्रिंग टा रोबोश शोई शेषे सिंबल टा ऑन हो बे तो है ना ये टा हमारा बुस्ते ही बच्चे शेष सिंबल टा ऑन ही हो बे ये रागे जीरो वाने जेको ना कॉम्बिनेशन होते पड़े ठीक है सर तो जो तो स्टार दे ऐसे तान माने ये टा बोल जाते रेगुलर एक्सप्रेशन है जन्नो की किस्टिंग एक्सेप्टेड हो बे जस्ट ऑन लिखलाम एक्सेप्टेड जीरो ऑन लिखलाम शिटा एक्सेप्टेड वन वन लिखलाम शिटा एक्सेप्टेड जीरो जीरो वन ऑन जीरो वन 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 शब्द एक्सेप्टेड नहीं ना कारण लास्ट वन आसे लास्ट सिंबल टू वन लास्ट सिंबल टू वन पत्ते टा लास्ट सिंबल वन आसे अरे रागे जीरो वन है जगह ना कम्बिनेशन ठीक है सर तो इमेल लंब होते पड़े ऑर्डर लंब तो होते पड़े जा कुछ तो होते पड़े तो नियम तो माता बता नहीं तो ये टेनी अमेज़न चिंता को तो हो बे चले हम जो जो अखों बीएफ डिज़ाइन करते जाइ देखो फर्स्ट जीएफ किस चिंता को नम्रा इनिशियल स्टेट सो दोरो पी अच्छा हम जो इनिशियल स्टेट इनिशियल स्टेट थी के जो दी हमरा जस्ट वन पाई ताहोले हम रिस्टिंग टैक्स पे हो बे ना देख लाम इखने देखो जस्ट वन जन्नो एक्सेप्टेड और इखने स्टेट दे आस एवं शेषे वन आसे, तो हमें जो दिखते वन पाई, अहले हमें नोटों नेस्टिंग के चलेगे लम, नोटों नेस्टेड चलेगे लम, क्यों ते? वो इटा होता है हमारे क्या फाइनल एस्टेड होगे, और इटा हमें एक्सेप्ट करते होगे, ठीक है सर? इनसे जो वन ना पे जीरो पाई, वन पे एक्सेप्ट कर लाम, फाइन, जो जीरो ताहोले वो हमरा जानी वाने रागे जीरो वाने जेको ना कॉम्बिनेशन आस्ते पारे एकांती के बुस्ते बढ़ची ताहोले मैं की कोड बो जीरो पहले मैं एकांती था तब वक्त को ना इम्प्रूव बन नहीं वक्त को ना मेमोरीज़ कोट तो है ना जीरो पहले बाकी ना पहले बाकी अब वक्त को ना मेमोरीज़ कोट तो होच्छेना त so, on the other hand, we have to write 0. Now, I have to write this one. 0, 1. So, what do you think? Just on 0, it will accept the fail. So, on the other hand, it will accept the fail. So, 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 I have to write it on. 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 तो लेकिन हमारी चिंता को तो है, हमारा लास्ट पिज़ टाइम ऑन आस्ते है, तो लेकिन हमें कौन था बजो दी, शुद्ध मतलब वन आशे, जब हम दोनों वन आश्लो, ये पर आवार वन आश्लो, आवार वन आश्लो को ना शुभिद नहीं, शुभिद एक्सेप्टेड, तो है ना, तो हमें ऑन नहीं क्यों तो आश्लो, ये पर जो वन आश्ते ही था नॉन फाइनल स्टेट, सो मैं जीरो पे ले पीछे चल रहा हूँ, जहाँ तो पीछे के एक टाइम वन पे ले मैं क्यों ताश थे पड़ी, तो अलग मतलब शाओ जो है क्या लो, सो मैं जीरो नहीं है पीछे आज लम, ये पद जोखनी वन पाव जोखना बार क्यों ताज में एक्सेप्ट कर बो, सो अखान देखो एस्टिंग टेकेत्रे, एस्टिंग एक हित्ते देखा अखन, first on पे, इटर first on टपे, P थे के Q तयार्शी, second on पे, ए ही transition न जन्नो, Q तो ही थकलम, third on पे Q तो ही थकलम, तो ultimately हमारा distinct शेष है क्या लो, हमारा final state होता है Q, और Q जो final state, तो हमें ये निश्चय accept कोल्लम, okay? तो हमने शो one zero one, इटा की भावे काज करे, बा one zero zero one, इटा बाकी भावे काज करे. First on pay, I mean Q to Ashlam, then second zero pay, Q to K, P to Ashlam, then our on pay, P to Q to Ashlam, this thing is going to be done, so I mean ultimately Q to Ashlam, you know, accept it, accept it. 
দেন পরেরটা ফার্স্ট ওয়ান পে পি থেকে কিউ তে আসছি জিরো পে কিউ থেকে পি তে আসছি দেন আবার জিরো পে পি থেকে পি তেই আসছি ফর দিস ট্রানজিশন ওকে পি টু পি এরপর ওয়ান পে আমি কিউ তে আসছি সো এটা অ্যাকসেপ্টেড ওকে বা যদি জিরো জিরো ওয়ান হয় সেটা হয় কিনা দেখি ফার্স্ট সিম্বল জিরোর জন্য পি থেকে পি তেই আসছি সেকেন্ড জিরোর জন্য পি থেকে পি তেই আসছি থার্ড ওয়ান এর জন্য পি থেকে কিউ তে আসছি স্ট্রিং শেষ আমার আলটিমেট স্টেট হচ্ছে কিউ সো স্ট্রিংটা অ্যাকসেপ্টেড সো বোঝা যাচ্ছে আমাদের যে মেশিনটা ডিজাইন করছি বা ডিএফ ডিজাইন করছি সেটা আমার প্রত্যেক ধরনের স্ট্রিং এর জন্য কাজ করছে ওকে সো বাকি যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে তোমাদের কাজ তোমরা এগুলো ট্রাই করবা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে ইনফর্ম করবা আমরা সলভ করার সাহায্য করার চেষ্টা করবো ওকে তো এটুকু ছিল আজকে আমাদের লেকচার থ্যাংক ইউ সবাইকে